荒野三天，饿酒炖以皆知向闻。可这两人饥饿，却向来野炊，吃不完的烤肉串，又香又甜的水葫芦，纯野生的公驼鸟蛋。本期乔和马特来到了臭名昭著的内米布沙漠，这里荒无人烟，鸟不拉屎，大型的掠食动物数不胜数。落地后刚走了几小步，二人发现了一艘遗弃的热气球，不看不知道，一看吓一跳，上面的宝贝还真不少，有打火枪，还有锁扣。马特不愧是野外生存专家，手工技术这一块那是杠杠的。这小阳伞做的是有模有样。此时地表的气温高达四十多度，当下的首要任务就是寻找水源。临行前，桥在地上摆放了个求救箭头，倘若有开飞机的路过此地，说不定就能成功获救。一切准备就绪，二人整装待发。前方是一片茂密的灌木，本打算在附近找点水，不料地上全是掠食动物的奥利给，这可不是个好消息。三十六计，走为上计。为了预防掠食动物的攻击，桥收集了一根尖锐的羚羊角，待会可以用它做个长矛。在高温下跋涉了几小时，热得二人上气不接下气。好在不远处有棵歪脖子老树，你还别说，站在树下就是爽，浑身瞬间凉快了许多。但当下还得解决水源补给，四周扫描了一圈，马特发现了一片低洼地。根据他多年的打野经验判断，附近应该有根茎类的植被，这是沙漠里特有的水葫芦，里面含有大量的水分。满载而归的马特给给给回到了营地。乔忙活了大半天，嗓门早就干得直冒烟。接过水葫芦就是一顿好饮，有了汁液的加持，浑身细胞立马有了活力，继续向前进发。突然，山顶上出现了一群狒狒，这些家伙可不好惹。乔治手上有长矛，一点不怂，直接冲在了前面。马特紧随其后。诡异的是，没过多久，狒狒全不见。二人急忙爬上了制高点，放眼看下去，全是茂密的植被，那里应该会有水。就在他们准备起身离开时，意外发生了。两位顶尖的求生专家被一群狒狒围住。虽然他们手上有长矛，但丝毫不敢有非分之想。要知道，这些畜生个个尖爪獠牙，一旦遭到群殴，立马会被撕成碎片。眼看领班的蠢蠢欲动，吓得马特急忙开溜，放开提前准备好的绳子，他火速骑了上去。乔手持长矛在断后，好在二人身手敏捷，换成一般人指定交代这里，继续往前走了几里地，地上出现了很多鸵鸟蛋。定睛一瞧，里面的蛋液已被舔得一干二净。不用多说，肯定是狒狒造的。这些畜生真不讲武德，一点残渣都不留，捡了两颗空蛋壳。马特打算用它盛水，又不知道走了多远，总算发现了一处河床。很可惜的表比小姑娘还大。马特建议不要灰心，先到周围观察一下，说不定会有意外的惊喜。从地上动物遗留的脚印，他断定附近肯定有水源。果不其然，旮旯里真有个小水潭。好消息是水里还长了很多香蒲，但死水不能直接饮用，否则会打标枪。就在二人准备开挖时，一条毛头蝮主动送上了门。马特做事一向有原则。从不对未成年下毒手，心慈手软的乔可管不了这么多，搬起石头就砸了过去，辣条都没来得及反抗就断了气。刚渗透出来的水千万不能饮用，一定要让他醒一会，要不然进嘴会有一股泥巴味。究竟找了一块空地，二人打算休整两天再出发，以防夜间刮风下雨，还得在顶部装上棚顶。完事后，马特开始四处收集生活的材料，乔则是在附近转悠了起来。突然，他发现地上有很多猪爪印，要不是晚餐有烤辣条。估计这头油猪要完犊子。等二人回到营地时，棚顶上的尼龙布已被撕得稀烂碎，包好的辣条也不见了。不用多说，肯定是狒狒赶的。大白天被光明正大打劫了一番，乔和马特是一点脾气没有。当别人还在为食物发愁时，这两个男人已抓获了一头五十公斤的小油猪。马特和乔之所以对油猪下毒手，也是迫于无奈。刚刚狒狒将他们营地偷得一毛不剩，就连打火棒都没放过。马特只能现场制作生火工具，抱着棍子哼唧哼唧摩擦了几小时，钻板才冒出了青烟。这一刻，二人本该享受辣条大餐的，可他们遇上了不讲武德的狒狒，当下也没啥好招，只能靠喝水充饥。乔思来想去，照这样发展下去可不行。和马特商量了一番，两人有了吃油猪的念头，利用钢丝绳做了个套索装置，然后在油猪洞口固定上木桩，只要油猪出门觅食，指定是有去无回。没有吃到大餐之前，马特打起了香蒲的主意。吃荤吃素对他来说都一样，能填饱肚子才是硬道。乔可能是吃肉心切，蹲在陷阱旁苦守了几小时，见没有动静才起了身。回到营地，马特已将香蒲烤的打工脆，品尝一口味道真不赖，勉强塞了个牙缝，期待明天能吃上猪肉大餐。隔日，二人还在做着春天的美梦，突然不远处传来了油猪的哀嚎声，看来是陷阱奏效了。马特和乔火速前去查看，我滴个乖乖，这下是发大财了。不过油猪也是有脾气的，想将二人反杀了，趁机逃跑，但乔根本不给他机会。一把拖住猪后腿，马特连捅带补，油猪瞬间断了气。二人配合的天衣无缝，剥完了皮，抽完了筋，光里挤肉就有数十斤，这两天肯定吃不完。马特将其切成了细条条，打算熏成肉干带点给德子。乔则在料理早餐，不起眼的猪球球经过他一加工，立马变得垂涎欲滴，狠狠的饱餐了一顿。二人带着肉干继续出了法。沿着河床向南走了十几里地，前方出现了羊群和牧民。不到两天的时间，他们就重返了文明社会。不愧是两位顶尖的求生专家。如果困在沙漠找不到水源，乔教大家一个小妙招：直接打开自身下水道，使劲往容器里嘘嘘。口感虽然一言难尽，但至少能保住小命。
进入炙热的盐滩后，柯迪发出了嘤嘤嘤的惨叫。这里一片荒芜，寸草不生，半点水的迹象都没有。此刻他肠子都悔青了，不应该姓乔的鬼话来这打野。随着地表气温的飙升，热的二人上气不接下气，迫不得已，两人打开了饮水袋，搜光了里面所有的积蓄。两人决定找个阴凉处休整一会，玩归玩，闹归闹，稿子中暑了可不好搞。现在让他们脑壳最疼的就是水源补给，没有食物他们可以挨饿，但一天不喝三升水很有可能凉凉。阿卡玛沙漠的环境不同于其他地方。此时，乔的尿意突然来袭，他打算排点出来和柯迪一起分享。柯迪一听这想法，立马上了头，并从化学角度给他普及了一下。乔这种莽夫哪听得进去？他只知道再不喝水就要渴死，排了满满一头亏。乔对着嘴巴就是一顿好饮，从他表情看，口感貌似还不赖。而一旁柯迪却被恶心的不行，起身就离开了这个尿骚地。好家伙，我直呼好家伙！乔刚刚喝完了嘘嘘，没过多久就发现了小溪。要说还是柯迪有自知之明，实在是太饥渴难耐了。趴在地上就是咣当咣当一顿好饮，喝下去会不会打麻杆也不重要，只要能保住小命才是硬道理。有了水分的补给，二人立马恢复了活力。在附近探索时，乔发现了很多危险豆，这可是难得一遇的卡路里，打包了一些回到了营地。柯迪打算用它做个饼，这种豆子他吃多了口感相当甜。乔刚尝了一口，立马给出了五星好评，味道果真出乎了预料，勉强塞了个牙缝。两人打了一会口技，随后沿着河流往下游走。几小时后，视野里出现了一群羊驼，奇怪的是旁边还有微量。这充分说明两人已重返文明社会，可以下班回家。别人来我国打野都是三天饿九顿，而这两个男人不仅吃上了香喷喷的深海巨无霸，还有嘎嘣脆的野生银棍子。这么多好吃的，看把马特这孩子高兴的。节目组为了心疼他和乔，这次将他们丢弃在了凶神恶煞的南海。还好现在是一年中不温不火的季节，要不然指定会把稿子冻坏了，以防空投物质被飘走。二人需要第一时间收集起来。乔一个不小心瞄了一眼水底，顿时浑身吓得直抽搐。成千上百条鲨鱼在直转悠，块头大的有上千斤，玩归玩，闹归闹，万一被亲到就完犊子了。他赶紧通知马特上了皮划艇，此地极其危险，不宜久留。两人家足了马力，没想到划桨不给面子，啪的一下从中间分了家。目测这到岸边至少十万八千里，靠双手划过去根本不现实。游泳又担心水里有大鲨鱼，两人一不做二不休，直接选择了躺平。随着太阳的缓缓升起，海面的气温飙到了四十来度。好在桥的避尘号上不缺淡水，多的不说少的不落，先来两滴解解渴。有了水分的补给，两个屌毛彻底放飞了自我，竟支起遮阳棚睡起了午觉。醒来后，马特有了意外的发现。上空有一只小鸟，嘴里叼了块肉，而且一直在往前飞。他断定大陆离这不会太远。果不其然，漂流了三小时，视野里出现了一座孤岛。两人顿时头大的劲，开始疯狂的滑浆。但法子下绑了沙袋，根本就走不快。气急败坏之下，马特跳进了海里。此时他已顾不上会不会被鲨鱼问候，满脑子就想着快点上岸。没有了沙袋这个绊脚石，碧尘号的动力明显强了很多。不一会的功夫，二人就成功上岸。不看不知道，一看嗷嗷叫。岛上除了石头外啥也没有，看上去就像火星。想要在这过上幸福的生活根本不可能。还好对面有一座岛屿，但二人的法子已经不能用，况且腿上还在流血。一旦游泳过去，很有可能遭到鲨鱼的袭击。商讨了半个小时，他们决定冒险试一试。一条虎头虎脑的鲨鱼想袭击乔的稿子，结果。这一插下去，直接把鲨鱼干猛了。二人还没来得及发出给给给，又有一条不怕死的主动送上门。心慈手软的乔毫不犹豫赏了他一茶。可怜的鲨鱼做梦也想不到，眼前这个男人会如此强悍。成功登岛后，乔发现了远方在冒火，他认为这肯定是人为的。倘若能活着走到哪，就可以提前收摊回去陪女朋友。两人开始朝着冒烟的地方进发，可这里的植被太猖獗，每走一步都要消耗很多卡路里。连续十几个小时没有进食，他们的体力完全跟不上了节奏。马特做事一向精打细算，他提议乔修整一宿再出发，万一耗光了体力，后果不堪设想。经过一番商讨，两人开始分头行动。马特找了一块上等的空地，利用周围现有的资源，三加五除二的功夫，他就打造了一座豪华小窝棚。为了夜间打摆子不挨冻，他又在地上铺了一层野草。乔转悠了一大圈，发现了很多野生银棍子。这玩意嚼嘴里相当水灵，而且是很好的碳水化合物，多的不说，少的不落。打包一点回去和马特一起分享。回到营地，两人吃着银棍子唠着嗑，美好的一天就这么过去了。第二天，两人饥肠辘辘起了身。现在刚好海水退了潮，是赶海的绝佳时机。他们快速来到了海边，此时一条次瑶主动送上了门，乔急忙甩出了打野刀，奈何次瑶会神走位，结果连毛都没瞅到。作为荒野界的扛把子，竟被一只次瑶玩的团团转，乔觉得颜面都丢尽了。他再次尝试了一把。可依旧搞了个寂寞。马特观摩了几小时，已成功摸清了次瑶的一举一动，在小树林里砍了一根小树枝，手工马制作了一把长矛。有了这把趁手的工具，击杀瑶鱼是势在必得。马特找准时机，一矛下去直击次瑶的要害。次瑶的尾巴含有剧毒，一旦被炸到，皮肤后果不堪设想。出于安全考虑，乔快速斩断了祸害魁首，连续挨饿了十几顿。两人终于可以开荤了，找了个没人的地方
，主要是海里的鲨鱼会咬人。乔天灵盖一转，想到了的锦囊妙计，只要往海里撒点鳐鱼肉，鲨鱼指定不会对自己感兴趣。可天有不测风云，两人刚迈开脚丫子下了水，天气就发生了剧烈的变化，暴雨淋得他们像落汤鸡。更要命的是，水流也变得越来越湍急，这种情况很不妙，一旦有个三长两短，节目组就破产了。好在二人福大命大。最终有惊无险上岸，连续几小时没有补充水分，嗓门早就干得直冒烟。他们需要收集点雨水解解渴。有了淡水的补给，乔和马特立马有了活力，继续往前进发。很快，二人发现了昨天冒烟的地方。定睛一瞧，这根本不是人为的，更像是雷击所造成的。真是白高兴了一场，赶了大半天的路，肚子早就饿得嗷叫。随便找了块空地，马特精心料理起了晚餐，实在是饿得发慌了。三加五除二的功夫，两公斤的鳐鱼就被二人干得精光。吃饱喝足后，他们来到了沙滩上，这里地貌广阔。适合发射求生信号，花了不到三小时，二人搭建了三处烽火台。就在这时，远处出现了艘渔船，他们赶紧点燃了干草，吸引对方的注意。要说这开船的势力真不弱，没一会就将船掉了头。本次南海之旅也到此结束。三天饿酒顿的乔彻底转运了，意外发现了一头三百公斤的老黄牛，送上门的蛋白质不要白不要。花了不到三小时，他成功获取了一张完整牛皮。据说这玩意煲汤营养价值相当丰盛。墨西哥南郊有一片巨大的沙漠，这里气候干燥，环境恶劣，同时还有数万处废弃的矿井。很多屌毛为了一夜暴富，不分青红皂白来这寻宝，结果金子没淘到，人却没了。本期二流求生专家乔和柯迪的故事就发生在这。不幸的是，开局乔就陷入了矿井，柯迪听到呼救，鞋子都跑丢了。要知道，这可是百十年前的老矿井，井壁上的土质已严重掉渣，一旦塌方，后果不堪设想。柯迪不想眼睁睁看着队友没了，他得赶紧想法子救援。欧皇柯在附近发现了很多铁丝，收集了一丢丢，他快速返回了井口。此时的乔急得像热锅的蚂蚁，接过钢丝就缠在了身上。完事后开始慢慢攀爬，眼看就要上岸，可脚下的木头不给面子。要不是柯迪及时出手相救，估计乔下半辈子就要坐轮椅了。简单的商量了一下求生计划，两人决定到三点钟方向发育。可这个鬼地方的气温实在有点吓人，没走几里地，二人就发出了叽叽叽的惨叫。玩归玩，闹归闹，皮肤晒黑了倒是小事，稿子中暑就完犊子了。找了个没人又没太阳的地方。两人打算休整一宿再出发，顺便给体内补点卡哇伊。瞧得块头大，体内的水分也燃烧得快。在附近查看了几处矿井，可里面比奥利奥还干，以防渴死，他只能继续寻找。科迪也没敢闲着，在张罗装水的容器。人一旦走了狗屎运，缺啥节目组就送啥。眨眼的功夫，他就捡了个玻璃瓶，利用祖传的手工技术，手工科还特意给瓶子做了个塞子。瞧转悠了一大圈，总算发现了一处有水的矿井。但如何把它取上来是个大问题。为了获取井里的死水，机智乔在背包里放了几块大石头，只听扑通的一声，背包瞬间落入了水中。待时机成熟后，大力乔疯狂地将背包拽到了地面。这回再也不要担心被磕死了。柯迪的嗅觉相当灵敏，刚见到乔就闻到了水里有一股霉菌味。为了喝下去不打麻杆，还得生堆火加工一下。两人开始兵分两路寻找生火的材料。鸟窝里含有很细的纤维，用它做火绒再合适不过。怀着感恩之心，柯迪光明正大道走了鸟窝。估计鸟妈妈死也想不到，出了趟门家就没了。回到营地，拜火科又重操起了旧业。可这回太阳并不是很给力，用透镜聚焦生活无疑是自讨苦吃。为了夜间打摆子不挨冻，柯迪并没有放弃，哼唧哼唧折腾了半小时，火绒终于冒出了青烟。在他的细心呵护下，甘草是越烧越激烈。瞧见队友这么卖力，内心激动又感动，多的不说，少的不落，煮点水庆祝一下。两人实在是饥渴难耐，即便是臭水，他们都喝出了娃哈哈的口感。成功挨饿了一宿，天一亮，二人就起床赶路，在这个鸟不拉屎的地方求生，一定要主动出击，坐以待毙的获救概率会很低很低，以防在方向上出纰漏。他们需要时刻观察地形，没想到这一看还有了意外的收获。不远处有一处干涉的河床，两人急忙加快了步伐。半道上，眼珠的柯迪发现了一口死牛，仔细看。查了一番现场，除了有几根棒骨外，上面的牛肉几乎金大光。不过这款牛皮倒是挺不错，割下来可以做一双上等的拖鞋。乔在附近排翔时也发现头死牛，激动的心颤抖的脚。他急忙上前查看，很可惜肉质已腐烂，不能食用。但牛皮的成色还毫发无损，可以割下来煲个汤啥的。刚动刀割了三两下，一股臭豆腐味直奔天灵盖。机智乔急忙喊柯迪来帮忙，柯迪哪有时间功夫和他东扯西扯，一口就拒绝了乔的好意。两人的感情再次有了分歧，但乔是属驴的，即便恶心难耐，还是要割下牛皮。丝篮里含有很细的纤维，将其剥开后反向扭转，可以做成绳子。据说承载力高达数十公斤，长期再也外光着脚也不是个生意经。柯迪将牛皮打磨了一下。决定给自己做双拖鞋，长短大小这一块他是拿捏的死死的。有了鞋子保护脚丫子，柯迪再次找回了自信。此时的乔还在哼唧哼唧包着牛皮，味道恶心至极，画面美丽动人。要不是自己是驴子头的胎，这回他也撒手不干。好不容易包下的牛皮，乔可不敢怠慢，小心翼翼用丝篮捆了起来。待会有时间再起
，这是很好的求救装置，先打包起来再说。继续在附近探索，一条不怕死的辣条送上门，这种可怕的生物换成任何人都会闪退，但乔却异常的兴奋，辣条都没来得及还手就领了盒饭，连续挨饿八顿半，这回总算可以饱餐一顿了。找不到湍急的小溪，柯迪打起了湿泥浆的主意，这水虽有古泥巴味，但至少能保住小命。收集一丢丢，他快速返回了营地。此时细心的乔已将辣条烤的里焦外嫩，一口咬下去嘎嘣脆。除了骨头全是肉，有了高蛋白的补给，二人美美的做起了春天的夏梦。为了能够早点下班，柯迪将镜子改装成了信号装置，一旦有开飞机看到求救信号，回去陪女朋友是迟早的事。继续往前走了五里地，脚下出现了一片盐碱地，这上面的气温犹如炼丹炉。好在柯迪未雨绸缪，做了双鞋子，要不然脚后跟的老茧肯定会起泡。就在他们转身之际，不远处出现了一辆汽车，柯迪急忙掏出镜子发出求救信号，开车的司机眼力高达三点零，不一会就将车开来了。二人成功完成了本次挑战。